புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூர் அருகே கண் பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு இலவச மூக்கு கண்ணாடி வழங்கப்பட்டது சிவிபி பவுண்டேஷன் சார்பில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு மூக்கு கண்ணாடியை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே பாலாற்றிலிருந்து ஏரிக்கு செல்லும் கால்வாயில் ஏற்பட்ட அடைப்புகளை சரிசெய்யும் பணிகளை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தூசி மோகன் நேரில் ஆய்வு செய்தார் பாலாற்றின் குறுக்கே தடுப்புகள் அமைத்து செய்யாறு அடுத்த தூசி மாமண்டூரில் உள்ள ஏரிக்கு தண்ணீர் செல்லும் வகையில் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டது இந்த கால்வாயில் ஏற்பட்ட அடைப்புகளை சரிசெய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதனை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தூசி மோகன் நேரில் ஆய்வு செய்து பணிகளை துரிதப்படுத்தினார் நியாய விலைக்கடை பெண் ஊழியரிடம் ஐந்து சவரன் தங்கச்சங்கிலியை பறிக்க முயன்ற இருவரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் மாதையன்குட்டியைச் சேர்ந்த பிரேமலதா தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்த போது மர்மநபர்கள் இருவர் பிரேமலதா அணிந்திருந்த தங்கச்சங்கிலியை பறிக்க முயன்றனர் அப்போது பிரேமலதா கூச்சலிட்டதால் அவர்கள் தப்பிச் சென்றனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் மர்மநபர்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ ஆண்டாள் கோயிலில் பகல் பத்து உற்சவம் தொடங்கியது உற்சவத்தின் முதல் நிகழ்வாக பச்சை பறத்துதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது டிசம்பர் இருபத்தைந்தாம் தேதி வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று காலை ஐந்து மணிக்கு பரமபத வாசல் திறப்பும் அதைத் தொடர்ந்து ஜனவரி எட்டு முதல் பதினாறாம் தேதி வரை எண்ணெய் காப்பு உற்சவமும் நடைபெற உள்ளது விழாவின் ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸ்ரீ ரங்க மன்னர் தங்க பல்லக்கில் வீதி உலா வருவர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே மூதாட்டியை கொலை செய்த வழக்கில் மூன்று பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கி மாவட்ட மகளிர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டில் தேவதானப்பட்டியைச் சேர்ந்த ராமாயி என்பவரை அதே பகுதியைச் சேர்ந்த உதயகுமார் முத்து மொக்கை ஆகிய மூவரும் முன்விரோதம் காரணமாக கொலை செய்தனர் இந்த வழக்கு தேனி மாவட்ட மகளிர் நீதிமன்றத்தில் இறுதி விசாரணைக்கு வந்தது இதனையடுத்து மூன்று பேரும் குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்பட்டதை அடுத்து ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ஒரு ஆயுள் தண்டனையும் பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது ஈரோடு அருகே அரசு பள்ளியில் மடிக்கணினிகள் திருடிய வழக்கில் ஒருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அந்தியூர் அடுத்துள்ள பர்கூர் அரசு உறைவிட பள்ளி இயங்கி வருகிறது இங்கு பயின்று வரும் மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த மடிக்கணினிகள் மாயமானதாக காவல்துறையில் ஆசிரியர்கள் புகார் அளித்தனர் புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் பர்கூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சிவகுமார் என்பவரிடம் விசாரணை நடத்தியதில் மடிக்கணினிகளை திருடியது தெரியவந்தது அவரை சிறையில் அடைத்த காவல்துறையினர் வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் இருவரை தேடி வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் வீட்டில் நிறுத்தப்பட்ட காரை திருடிச் சென்ற நபர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் எஸ் ஓ ஆர் நகரைச் சேர்ந்த பிரசாந்த் என்பவரது இனோவா கார் திருடப்பட்டதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்தது இதனையடுத்து சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த காவல்துறையினர் இது தொடர்பாக திண்டுக்கலைச் சேர்ந்த ஜான் ஜபசீலன் அப்துல் முத்தலிப் ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர் மேலும் இருவரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர் அருகே மர்மகும்பல் இருவரை அறிவாளால் வெட்டி தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தொட்டனம்பட்டியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது மகன் மல்லிஸ் முருகன் ஆகியோரை இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர்கள் அறிவாளால் வெட்ட முயன்றனர் மல்லிஸ் முருகன் தப்பிச் சென்ற நிலையில் அவரது தந்தை கிருஷ்ணன் மற்றும் அதை தடுக்க முயன்ற உறவினருக்கு அறிவால் வெட்டு விழுந்தது மல்லிஸ் முருகன் மீது ஏற்கனவே கொலை வழக்கு உள்ளதால் அவரது எதிரிகள் கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டனரா என்பது குறித்து எரியோடு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலம் அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதை அடுத்து அங்கு மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு நடத்தினார் கொரோனா ஊரடங்கால் குற்றாலம் அருவியில் பொதுமக்கள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை சுற்றுலா பயணிகள் அருவிகளில் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து சுற்றுலா பயணிகளுக்கு செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகள் குறித்தும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆட்சியர் சமீரன் நேரில் ஆய்வு செய்தார் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் சுற்றுவட்ட பகுதிகளான வெள்ளப்பள்ளம் கோவில்பத்து கள்ளிமேடு செம்போடை தேத்தாக்குடி ஆயக்காரன் புலம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் மாலை முதல் பரவலாக மழை பெய்தது இதனால் வேதாரண்யம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது ஏற்கனவே பெரும்பாலான நீர்நிலைகள் நிரம்பியுள்ள நிலையில் தற்போது மீண்டும் மழை பெய்திருப்பது விவசாயிகளிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக வெயில் வாட்டி வதைத்த நிலையில் நாகர்கோயில் தோவாளை சுசீந்திரம் இரணியல் அருமநல்லூர் மற்றும் ஆரல்வாய் மொழி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்தது இதனால் மாவட்டம் முழுவதும் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் என்பதால் விவசாயி
தகவல் அறிந்து வந்த பொதுப்பணித்துறை ஊழியர்கள் நீர்க்கசிவை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இதனை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் நீர் வெளியேறும் பகுதியில் நீர்க்கசிவு ஏற்பட்டதாகவும் பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை எனவும் கூறினார் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே கண்மாயில் குளிக்கச் சென்ற இரண்டு சிறார்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அவனியாபுரத்தைச் சேர்ந்த சங்கிலி கருப்பன் என்பவர் அவரது உறவினர்களுடன் குலதெய்வ கோயிலுக்கு சென்றுள்ளார் அங்கு சங்கிலி கருப்பனின் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் மகள் யாழினி மற்றும் உறவினர் மகன் குணா ஆகியோர் கோயில் அருகே உள்ள கண்மாயில் குளிக்கச் சென்றனர் அப்போது சேற்றில் சிக்கிய இருவரும் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் பன்ருட்டியில் காவல்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது புதுச்சேரியிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட நூற்று ஐம்பது மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இருசக்கர வாகனத்தில் அதிவேகமாக வந்த விருத்தாச்சலத்தைச் சேர்ந்த குமார் என்பவரை நிறுத்தி சோதனையிட்டபோது மதுபாட்டில்கள் பிடிபட்டன உணவுப் பொருட்கள் விற்பனை செய்வது போல அடிக்கடி மதுபாட்டில்களை கடத்தி வருவதும் காவல்துறை விசாரணையில் தெரியவந்தது சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி அருகே பாதுகாப்பு வார விழாவை முன்னிட்டு வெடிகுண்டு செயலிழப்பு குறித்து செய்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான கிடங்கில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் சேலம் வெடிகுண்டு பாதுகாப்பு காவலர்கள் செய்முறை விளக்கம் செய்து காண்பித்தனர் சர்வதேச ஸ்கேட்டிங் போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள சேலம் மாணவன் குடும்ப வறுமை காரணமாக போட்டியில் பங்கேற்க முடியாததால் உதவி கோரி தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளான் சேலம் மாவட்டம் அம்மாப்பேட்டையைச் சேர்ந்த கவுசிகன் என்ற மூன்றாம் வகுப்பு மாணவன் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்றான் இதனையடுத்து நேபாளத்தில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டான் இந்நிலையில் போட்டியில் பங்கேற்க பணம் இல்லாததால் நிதியுதவி கோரி தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளான் 